लास्ट सेशन ऑफ द डे ये टू थोड़ी ऑलरेडी एंड आज आई टोल्ड यू कि ढाई बजे हम लोग कैसे मिलने वाले हैं दिस इज गोइंग टू द लास्ट मीटिंग ऑफ द डे वे वी आर गोइंग टू प्ले द क्विज एंड द गोइंग क्विज इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन नन अदर देन द चैप्टर कंजंक्शन विद द पीपल हैव बीन स्टार्टिंग फॉर सो लॉन्ग सी हमने शुरू कहां से किया था इससे पहले कि आप क्विज में पार्टिसिपेशन अपना करें और आप मेरे को बड़ा फोर्स यहां पे बाय बोल लेते हैं पहले यहां पे पढ़ते हैं अच्छा करके आप मेरे को भेजेंगे नाम Very sure about it. Well, in that case, how much should we get a chapter conjunction? I told you about the meaning of the chapter. What what exactly? What exactly is the meaning of the word conjunction? And then finally, we have completed all all four phases. Now we are at the fifth phase. That what? How much have you understood? So let's do one thing without wasting like without wasting any time. Let's do one thing. Everybody, see that you people uh, get ready with your copy and pen because. If your answer is yes, no problem. If your answer goes unfortunately incorrect, गलत, गड़बड़ हो जाता है. So see that you mention it there in your copy along with the question, right? और यहाँ पे question solve करते करते हम कुछ और conjunctions जिन पर हमारी नजर पड़ेगी हम उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं. So all of you, let's get going with it, right? Now let's see. Ready everyone? Cool. क्वेश्चन नंबर वन राइट नाउ इस वक्त आपका क्वेश्चन नंबर वन बेस्ड ऑन कंजंक्शन ये है क्वेश्चन कह रहा है द वन ओके द ओल्ड वन वर्क केयरफुली विद हर हैवी लोड डैश शी शुड फॉल एंड योर फोर ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए अनलेस ऑप्शन नंबर बी अनटिल ऑप्शन नंबर सी ऑल दो ऑप्शन नंबर डी लेस Which is going to be the answer for question number one? Kindly start the quiz. Let's begin. An editor lover group. Hello, welcome to the show. Hi, Pooja. Very good afternoon. Vashna, very good afternoon to you as well. So, all of you, I'm waiting for your answers. Question number one. What is going to be the right one? Option number A, B, C, or D. Answers passed. Let me see. Let me see. Let me see. No killing of the time, please. No killing of the time. Let me see. Who answers? A girl. With this editor lover, I'm not very really sure if they're that girl or boy. Yeah, that's gonna be a boy, I guess. Come on, the answer. Okay. So Vashna is the first one, and she says first C. Hey, Anil, a very good afternoon. So I have got only one answer. अभी तक मुझे बस एक ही आंसर मिला हुआ है और वो आंसर है C. First का C. Oh. First का we are having C. This is by Vaishnavi. ठीक है. First का C. That is by Vaishnavi, right? Oh, cool. And then uh, hi Sagar. Hello. Good afternoon. All of you. Good afternoon. Hello. Welcome. Namaste. Sasya Kal. Salam alaikum. Now I want you to participate in the quiz. यानी questions के answers दीजिए. अभी तक मेरे पास बस एक ही answer आया है, एक ही जवाब आया है. और we are going to take one question at a time. एक बार में एक ही question लेंगे. तो अभी के लिए question number one है, जिसका answer आपको मेरे को बताना है. Question कहता है, the old woman walked carefully with her heavy load. Dash she should fall. Options चार हैं आपके पास. Option number A unless है, option number B until है, option number C although है, जो कि already Vaishnavi ने चुन लिया है. And option number D held less, and that is the only person who has given me the answer. Hi, Shilpa. A very good afternoon. Hello. Okay, only one answer by now. So I will be waiting only for ten seconds more. If you give me the answer, cool. If you not, I definitely will tell you the answer. But मुझे ऐसा लग रहा था कि at least अब तक तो आपका कम मतलब यू नो कंजंक्शन से रिलेटेड नाटक नाटक की काफी हद तक कम हो चुकी होगी, right? Okay, so only one answer. That is. ओके अनिल इज देयर अनिल भी कह रहा है कि मैम सी होने वाला है यानी यहां पे सिर्फ वैष्णवी नहीं अनिल भी है बट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर अनिल बिट आई फॉरगेट ओके फाइन सो इट्स ऑलरेडी 5 4 3 2 1 एंड इट्स ओवर गॉट इट नाउ लेट्स सी फॉर क्वेश्चन नंबर 1 आई गॉट ओनली टू आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सिर्फ दो आंसर्स दो ही लोग आंसर बता ही पाए राइट बाकियों को शायद समझ नहीं आया सवाल Yeah, first say unfortunately you try to translate it so that you can understand it. But still, I hey I Anjali, very good afternoon to you as well. 
सो फॉर क्वेश्चन नंबर वन सी ऑप्शन चुना गया है सी ऑप्शन सो लेट मी टेल यू वैष्णवी एंड अनिल अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर गलत है अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर गलत है क्योंकि सेंटेंस क्या कर रहा है ध्यान से देखना द ओल्ड वोमन वॉक्ड केयरफुली यानी नॉर्मल सा सेंटेंस द ओल्ड वोमन वॉक्ड केयरफुली नॉर्मल सा सेंटेंस विद और हैवी लोड उसने कुछ बहुत भारी सा उठा के रखा हुआ था डैश शी शुड फॉल ओल्ड वोमन जो थी वो बहुत ही केयरफुली वॉक कर रही थी हैवी लोड उठा करके कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए कहीं ऐसा ना हो कि वो गिर जाए तो जो कहीं ऐसा ना हो को इंग्लिश में कहते हैं लेस्ट शुड यानी लेस्ट बिगिन करता है और शुड बाद में आता है तो इफ यू सी हियर शुड ऑलरेडी लिखा हुआ है तो जो पहला होगा दैट इज गोइंग टू बी लेस्ट सो क्वेश्चन नंबर वन द कोरेक्ट आंसर इज नॉट सी राधर डी दैट इज लेस्ट ऑल दो यहां पर नहीं आएगा ऑल दो इज नॉट अ पेयर ऑफ शुड पेयर ऑफ शुड इज लेस्ट और जो अभी मैंने 130 वाले क्लास में ही क्लियर किया था एनीवेज हे मोहित हेलो हेलो फ्रॉम गुड मॉर्निंग एज वेल ओके सागर सेज फर्स्ट डी एग्जैक्टली थैंक यू अंजलि थैंक यू सो मच बेबी थैंक यू सो मच सो सागर सेज फर्स्ट डी इज द आंसर एब्सोल्युटली सागर माय लव दैट इज द करेक्ट आंसर सो द कांसेप्ट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन that is the old woman walk carefully with her heavy load lest she should fall so all of you iske pehle ki aap gir jaye ya aapke numbers gir jaye see that whenever in a question at last you find should so dekhiyega agar aapke options mein lest hai to kindly choose it and if you are a pro agar aap pro hain and you know how to translate the sentences from english to hindi and understand what is the meaning of it अगर आप ट्रांसलेशन में प्रो हैं और आपको पता है कि इसका ट्रांसलेशन या मीनिंग क्या निकल के आने वाला है सो यू कैन इवन ट्राई दैट कूल ओके नाउ वी आर कमिंग विद क्वेश्चन नंबर टू वैष्णवी गॉरेड एब्सोल्युटली श्रष्टी हैज गिवन द आंसर वन का डी बट देन द कॉन्सेप्ट इज बिकॉज आई ऑलरेडी गिवन द आंसर सो ओके फाइन नाउ लेट्स कम फॉर क्वेश्चन नंबर टू ऑल ऑफ यू हियर अगैन यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग क्वेश्चन नंबर टू डैश बींग हंग्री यानी कि डैश बींग हंग्री शी कुंट ईट द फूड सर्व इन दैट रेस्टोरेंट यानी कि बींग हंग्री अभी यहां पे डैश बींग हंग्री इफ यू सी वन थिंग बोथ द सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा सेंटेंसेस बिल्कुल कॉन्ट्रा हो रहे हैं डैश हंग्री होने के बावजूद शी कुड नॉट ईट वो नहीं खा सकी द फूड खाना सर्व इन दैट रेस्टोरेंट जो उस रेस्टोरेंट में सर्व किया था हंगरी होने के बावजूद भूखी होने के बावजूद वो इस रेस्टोरेंट में सर्व किया गया खाना नहीं खा सकी सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज वट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन फॉर दिस ऑप्शन नंबर ए वेदर वेदर बींग हंगरी ऑप्शन नंबर बी इन केस बींग हंगरी ऑप्शन नंबर सी बिकेज बींग हंगरी ऑप्शन नंबर डी इन स्पाइट ऑफ बींग हंगरी I'm waiting for the answers, everyone. Okay, now Mohit uh, is the first one to give the answer. And thank you so much. Love you guys. At least you are taking the quiz in a very focused way. You are answering the way of answering is absolutely wow. I'm loving it. So Mohit says, "Uh, second in spite of." And this is Mohit. Okay, got it. And then uh, Vaishnavi is also saying the same thing. Trusty says the same. Sagar even is going with the same thing. So that means Trusty, and then the Sagar Bhaiya, and then finally Vaishnavi. Four people have given me the answer. Second D, got it, got it, Sagar, got it. I just got it. Okay, fine. So four people have given me the answer over here. I'm going to wait for only five more seconds. So the people, those who have not, like Anjali, Anil, and rest of you, the moment you like uh, read the question, you are done with it. Kindly give me the answers. Okay, Anil has already chosen the same thing. Anil is also going with the same. Fine. So all of you, five, four, three, two, one. Exactly. Now let's see. Sentence ये हो रहा है कि dash being hungry. अगर हम weather लिखते हैं, weather का मतलब क्या होता है? इसके साथ हमेशा और आ रहा है, और हमेशा आता है. लेकिन ये हमें इस sentence में नहीं दिखाई दे रहा, तो weather नहीं हो सकता. यानी मेरे कहने का मतलब ये होता है मेरी जान, जब आप कोई भी answer 
सेलेक्ट करते हो तो जो आप सेलेक्ट कर रहे हो वो तो आपको पता है टच क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल सही है कंग्रेचुलेशन लेकिन कंजंक्शन और बाकी के जो इंग्लिश चैप्टर्स होते हैं अगर उसमें टच वर्ड आपको बाकी क्यों गलत है ये मालूम है तो दैट मीन्स कि अगर इससे रिलेटेड यू गेट अनदर क्वेश्चन सो यू डेफिनेटली विल बी एबल टू क्रॉक इट अप ओके नाउ शिल्पा से आंसर इज बी ओके शिल्पा इज द ओनली वन जिसको लग रहा है कि बी इज दंसर तो मैंने यहाँ शिल्पा का नाम लिख लिया है ओके फाइन वेदर क्यों नहीं होगा क्योंकि इस सेंटेंस में उसका जोड़ीदार और नहीं लिखा गया है फिर हम आते हैं बिकॉज राइट right? अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज बिकॉज बींग हंगरी नहीं होता है बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको बींग वर्ड दिखाई देगा और इसके पहले आपने कोई कंजंक्शन uh, फिल करना है ध्यान रखिएगा इसलिए मैं आपसे कहती हूँ गेट रेडी विद योर कॉपी अगर आपके फिलअप्स में बींग दिया हुआ है और आपको कंजंक्शन फिल करने हैं कंजंक्शन और प्रपोजिशन आपको फिल करने हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा बींग के पहले ऑव ओ एफ आना ही आना है अगर मैं बिकस चुनती हूं तो नहीं हो पाएगा बिकस इसके साथ ऑव होना चाहिए और यहाँ पर नहीं है ना तो यहाँ ऑप्शन दिया ना यहाँ तो ना ये हो पाएगा ना ये हो पाएगा अब हम आते हैं इन केस फिर फिर से वही बात होगी इसके पास भी ऑव नहीं लिखा है तो ये आंसर भी नहीं हो पाएगा वाई बिकॉज लिसन टू मी वंस अगेन बींग के पहले ऑव ने आना ही आना है बिकॉज ऑव जो होता है ये जिरन का एक शब्द होता है ये जो बी ई आई एन जी है वो जिरन को सपोर्ट करता हुआ है मैं बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के आपको नहीं बताना चाहती बना कंफ्यूजन हो जाता है बस इतना सिंपल तौर पे ध्यान रखिए बींग के पहले अगर ब्लैंक है कुछ नहीं लिखा है तो ऑप्शन में आपने वो ढूंढना है जिसमें ऑव लिखा है नाउ लुक एट दिस पॉइंट इन स्पाइट ऑफ तो ये आंसर सही है या नहीं है उससे नहीं फर्क ऑफ लिखा हुआ है इसलिए फर्क पड़ता है एम आई क्लियर इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है ऐसा होने के बावजूद नाउ लेट मी राइट ओवर हियर सो ऑल ऑफ यू योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट मोहित सृष्टि सागर वैष्णवी अनिल योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट शिल्पा डालिंग योर आंसर इज रॉन्ग and i hope now you know ki wo galat kyu hai i'm writing over here in spite of or second is despite isko mujhe aapki copy mein chahiye uh oh roma aisa hone ke bawajood ऐसा होने के बावजूद और इसका भी वही होता है ऐसा होने के बावजूद इन स्पाइट ऑफ हिंदी मतलब इस ऐसा होने के बावजूद तो ये क्या बोल रहा है भूखी होने के बावजूद भी वो रेस्टोरेंट में जो कुछ भी सर्व हुआ वो नहीं खा सकता राइट इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑव आता हमेशा मतलब हमेशा अगर नहीं आ रहा तो एरर है इन स्पाइट ऑफ और इसी का भाई होता है डिस्पाइट राइट right? अब दोनों का पहले कॉमन बात समझ लीजिए द कॉमन इज इन स्पाइट ऑफ का भी मतलब होता है कि ऐसा होने के बावजूद और डिस्पाइट का भी मतलब होता है ऐसा होने के बावजूद एक कॉमन बात दूसरी कॉमन बात इन स्पाइट ऑफ के बाद हमेशा आई ही आता है ऑफ के बाद हमेशा आई ही आता है हमेशा चाहे वो बींग में हो या किसी और चीज में राइट इन लाइक इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग हार्ड इन स्पाइट ऑफ स्कोल्डिंग हार्ड इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग हार्ड यानी ऑफ के बाद जब भी आएगा वो आई के साथ आएगा राइट right? यही बात डिस्पाइट में भी है इसके बाद भी जो वर्ब आएगा वो हमेशा आई के साथ आएगा सो आई एम टेलिंग यू द कॉमन बात है कॉमन बात क्या है दोनों का हिंदी रूपांतरण एक है दूसरी बात दोनों के बाद जो भी वर्ब आएगा वो हमेशा आईएनजी के साथ आएगा ऑलवेज ऑलवेज राइट अब दोनों में डिफरेंस क्या है फिर ये आता है कि अगर दोनों में इतनी कॉमन बात है तो दोनों में डिफरेंस क्या है द बेसिक डिफरेंस इज इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता पहला डिफरेंस दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव रिजल्ट देता है इसका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव होता है लेकिन डिस्पाइट का रिजल्ट पॉजिटिव होता है 
R E S U L T रिजल्ट पॉजिटिव होता है अब आप मुझसे बोलेंगे मैम ये कैसे वट एग्जैक्टली इज इट हे सोफिया अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड सोफिया हैज चोजन टू डी एंड इज एप्सोलूटली करेक्ट आंसर एंड दैट इज वट एक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट सोफिया सो नॉट द कॉन्सेप्ट इज ऑप्शन नंबर लाइक क्वेश्चन नंबर टू ऑप्शन नंबर डी इज एप्सोलूटली करेक्ट एंड एवरी वन हैज चोजन द सेम आंसर सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट शिल्पा शिल्पा डालिंग आपका आंसर क्यों गलत हो गया ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप कंजंक्शन वगैरह का फिलअप सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे उन्होंने ये होता है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है उन्होंने अब बींग दे दिया है और उसके पहले ब्लैंक छोड़ दिया है तो वहां पे जो कुछ भी आएगा वो ऑफ यानी इसके पहले ऑफ का होना अनिवार्य है अब उस ऑफ से रिलेटेड अपने पास दो चॉइस है जो कि डी वाला ऑप्शन जो सही है यानी इंस्पाइट ऑफ और इसी का कजन है डिस्पाइट दोनों में समान बातें यह है कि दोनों का हिंदी एक ऐसा होने के बावजूद ऐसा होने के बावजूद दूसरी समान बात यानी सेकंड कॉमन थिंग इमीडिएटली आफ्टर देम इमीडिएटली आफ्टर देम वट एवर वर्ब फॉल्स दैट विल बी रिटर्न इन आई एनजी फॉर्म इसके बाद जब भी वर्ब आएगा वो हमेशा आई एनजी फॉर्म आएगा ये दो कॉमन बातें हो गई अब देख लेते हैं बाकी अलग क्या है इनमें क्योंकि अगर सब कुछ कॉमन होगा तो दो लिखने की क्या जरूरत थी देखते हैं डिफरेंस क्या होता है डिफरेंस ये होता है इनफाइट प्लस ऑफ टे दैट कोरेक्ट डिस्पाइट प्लस ऑफ इज इक्वल टू क्रॉस Despite के साथ ऑफ नहीं लगता इन स्पाइट ऑफ तब इस्तेमाल करते हैं जब सब कुछ सही जा रहा है लेकिन रिजल्ट गलत है रिजल्ट गलत है और डिस्पाइट ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां शुरुआत गड़बड़ हुई होगी मगर रिजल्ट बेहतरीन है जैसे कि भूखी होने के बावजूद वो रेस्टोरेंट में सर्व किया गया कोई भी खाना नहीं खा सकी यानी जैसे कहते हैं ना मौका भी था दस्तूर भी था मगर काम नहीं हुआ सो इन स्पाइट ऑफ लेकिन अगर ऐसा होता कि बहुत पैसे ना होने के बावजूद भी उसके बहुत दोस्त सो so, यानी गरीब होने के बावजूद भी उसके बहुत दोस्त सो डिस्पाइट बींग शी हैज लॉट सॉफ्ट तो जब चीजें गड़बड़ हो रही हो मगर रिजल्ट कमाल का है तो डिस्पाइट लगाएंगे बगैर ऑफ के और उसके बाद तुरंत आई और अगर सब ठीक जा रहा है मतलब मौका भी दस्तूर वाली बात हो रही है लेकिन उसके बाद जो आ रहा है वो नेगेटिव रिजल्ट की तरफ जा रहा है तो यू आर गोइंग टू यूज इन स्पाइट विद ऑफ प्लस आई एन जी फॉर श्योर आई होप यू पीपल मस्ट है इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ सिर्फ विद योर कॉपी बिकॉज सम ऑफ द थिंग्स आई कैन पेन इट डाउन ओवर हियर बट नॉट ऑल एंड फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू आर सपोज टू डू दैट राइट Amar Vocal Music after a very long time. Hey Amar, good afternoon to you as well. Okay, now we are having a little bit time with us, a little more. That means five minutes to go, so we can solve one more question. I hope you must have written this. Cool. Now let's go for the next one. Question number three. All of you, question number three. Tell me what is going to be the right option. The question is, the wise try to improve themselves. Dash the fools keep blaming their luck. Options are option number A, therefore. Option number B, whereas. Option number C, whether. Option number D, still. What is going to be the right answer? I'm waiting for it. Give me the answer because question number three is going to be. I hope if you give me the right answer. So this will be. It depends on your speed. If you revert me fast. we can have one more question otherwise that is going to be unfortunately the last question of the day let's go with the question number 3 answers village okay mohit is the first one to give the answer once again and mohit says third is whereas mohit says uh, third is whereas this is mohit and then i have got one more answer that is by vaishnavi she says b that means here Got it. So two people, no three. Sagar, Sagar is there, and D. This is Anjali, I guess. Right? Yeah, Anjali is there. So I've got three answers. Fourth, Anil. Anil is going here. Cool. So Uday, Uday Kumar TV. Hello, Uday. Very good afternoon. <laughs> Anjali, sorry, ma'am. B. वो इधर का फिर उधर हो जाता है आई अंडरस्टैंड सो वी आर नॉट टेकिंग अंजलि हियर 
Even she is choosing to be there itself. Got it? Okay. Now then, Shrashti says D. Shrashti, I hope there is no problem with you because you are choosing D. Right, Shrashti? You, now, you are not going to say to me again, I'm so sorry, ma'am. Mera wala bhi darka udar ho gaya. So, your choice is D, right? Okay, D. And even Sophia says the same answer. So, Shrashti and Sophia, they are going with Shrashti and Sophia. They are going with D. That is still. Okay, got it. So, I'm going to count till five. All those who are watching me, or jitne bhi log ye quiz dekh rahe ho, Roma ma'am ko dekh rahe hai. Aur abhi bhi aapke andar wo kheer hai, se kulbula sarai ki, okay. Ma'am, mujhe bhi apne haath saaf karne hai. I really want to give you the answer for this question. So, you are cordially invited. You can even participate in that, right? The more people, more quiz, more you understand. Five, four, three, two, one, sold. Now, let's see everyone. Question number three. Question number three, yaan pe do baate ho rahi hai, jo bilkul ulti jara. एकदम ही उल्टी बात हो रही है एक में उल्टी बात क्या हो रही है वो बताया जा रहा है बिल्कुल दो अलग बात है पहली हो रही है ट्राई टू इंप्रूव जो दिमागदार लोग होते हैं जो बुद्धि लोग बुद्धिजीवी होते हैं वो क्या करते हैं वो वो खुद को इम्प्रूव करने पर टाइम लगाते हैं लाइक वाइस इम्प्रूव जैसे द बेस्ट टीचर इज हु इज द बेस्ट टीचर बेस्ट टीचर इज इक्वल टू द बेस्ट लर्नर अ टीचर हु इज रेडी टू लर्न एवरी टाइम इज गोइंग टू बी द बेस्ट टीचर फॉर श्योर सो इन द सेम वे the concept of who is the best student the best student is the one who is also a good teacher and also a good listener who is the good listener the one who knows how to balance the speaking and listening who is the best speaker who allows the others to speak so the concept is wise jo hote hain wo khud ko improve karne par samay lagate hain right this is what they do lekin jo bewakoof hote hain lull hote hain wo kya karte hain wo apne luck ko hi blame karte rehte hain किस्मत ये नहीं थी ये सब दुनिया भर का स्यापा करते रहते राइट दीज पीपल आर इवन कॉल्ड एज एग्नोस्टिक्स ओके शिल्पा से इज आंसर दी ओके आई एम गोइंग टू राइट हियर शिल्पा ओ माय गॉश दिस वी आर हैविंग ऑल द एस ओवर हियर ओके गॉड इट फाइन इट इज ओके को नो दे हैविंग गॉल अ टाइम ओके सो अभी क्या है वाइज जो है वो खुद को इंप्रूव राइट वो खुद को इंप्रूव करते हैं और जो बेवकूफ होते हैं वो ये कहते हैं हमारी गलती नहीं है भगवान कुछ कर ही नहीं रहे हैं दिस इज हाउ द फूल्स थिंग राइट तो हमें क्या करना है दो बिल्कुल अलग बातें हो रही हैं तो हम यहाँ पे देर फोर का मतलब होता है इसलिए अब यहाँ पे इसलिए का मतलब तो हो नहीं रहा और आपने चुना भी नहीं है वेदर क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वेदर के साथ और चाहिए होता है और, और का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ है नहीं तो आपने भी नहीं चुना हुआ है अब आपकी जो लड़ाई चल रही है जो आपस में आपकी लड़ाई चल रही है दैट इज For option number B and option number D, जहाँ पे gamer ने भी D को चुना हुआ है, so I'm going to write here your name of gamer as well. Okay, okay, fine. So for option number B, there are five people, and for option number D, there are four people. लेकिन neck to neck के कांटे की टक्कर हो रही है. Let's see who is the right one. देखते हैं सही कौन बोल रहा है. तो दो बातें बिल्कुल अलग हो रही हैं. अब क्या होता है? Whereas का मतलब होता है जबकि, जबकि, whereas, जबकि. और स्टिल का मतलब होता है फिर भी या फिर अब तक या तो फिर भी या फिर अब तक दैट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ स्टिल स्टिल का ये मायने होता है और वेर एस का हिंदी मतलब होता है जबकि राइट सो अब जरा हम देखते हैं कि कौन है जो फिट होने वाला है बुद्धिजीवी जो होते हैं वो खुद को इंप्रूव करते हैं फिर भी पगलैट ब्लेम करते हैं फिर भी नहीं आ रहा बुद्धिजीवी खुद को इंप्रूव करते हैं अब तक बेवकूफ जो है वो लक को कोसते हैं बिल्कुल गलत वो भी नहीं समझ में आ रहा हिंदी नहीं समझ में आ रही अंग्रेजी का आंसर थोड़ी समझ में आएगी इसमें फिर हम आते हैं बुद्धिजीवी खुद को इंप्रूव करते हैं जबकि जो बेवकूफ है वो किस्मत के भरोसे बैठे हुए राइट गॉर इट So the concept over there is for question number three, the right answer is option number B. That is whereas. इसीलिए सौ से ज़्यादा बार तो मैं ये sentence ही बोलता हूँ दिन भर में. Copy ले के बैठा करो मेरी जान. Pen ले के बैठा करो. Check करके बैठा करो. Question देख लिया करो. जहाँ पे भी गड़बड़ी हो रही है, जिस चित्ते लोगों से भी गड़बड़ी हुई है. आप इसको लिखते चले जाए करो ताकि अगली बार जब आपका सामना ऐसे question से हो, तो आपको � Are you getting my point, everyone? 
so see that see that see that all of you see that you people keep practicing over it because we are going to continue with the quiz of conjunction tomorrow as well kalpura den that is all the sessions back to back we are play we are going to play the quiz kalpura den hum quiz karne wale hain i need to see i need to check how much you people have grabbed grasped till now so hey nikki hello hi uh, i'm your nikita hi nikita very good afternoon buddy very good afternoon uh yeah priyanshi as yes, exactly now i got it now i got it okay and nikki says d i'm so sorry nikki d is not the answer baby why is it not that i've already explained and i've even written the hindi form of it so all of you this is going to be high time for me to say bye like to all of you we are going to meet tomorrow once again at 11:30 sharp we are going to meet tomorrow again for the very first session that is 11:30 and tomorrow for all the three session that is at 11:30 1 pm and 2:30 we are going to play the back to back quiz over here so let's see how much you people know so tomorrow it is going to be absolutely your day so let's play tomorrow till then have a beautiful day ahead see you guys tomorrow at the same time but 11:30 in the beginning till then have a beautiful day ahead see ya bye